ஹாய் திஸ் இஸ் ரியாஸ் இது பேரா மெடிக்கோ ஜெனசிஸ் நம்ம வந்து இன்கலைசன் ஏஜெண்டை பற்றி தொடர்ச்சியாக வீடியோ பார்த்துட்டு வருவோம் பிளட் கேஸ் பாண்டிஷன் கோஃபிஷன் ஆயில் கேஸ் பாண்டிஷன் கோஃபிஷன் மினிமம் ஆல்யூலார் கான்சன்ட்ரேஷன் அப்புறம் வந்து இண்டிஜுவல் இன்கலைசன் ஏஜெண்டான ஹாலத்தின் ஐசோஃப்ளோரின் இதை பற்றிலாம் பார்த்துட்டு வரும் இந்த வீடியோ எல்லாமே நம்ம பேரா மெடிக்கோஸ் எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க அப்படிங்கிறத நம்புகிறேன் ஸோ அந்த வீடியோட தொடர்ச்சியாக இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு இண்டிவிஜுவல் இன்கலைசன் ஏஜென்ட் ரொம்ப முக்கியமானது ரொம்ப காமனாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு இன்கலைசன் ஏஜென்ட் தான் அது எதுவும் இல்லைங்க அது சிவோ ஃப்ளோரின் இந்த சிவோ ஃப்ளோரினை பற்றி ஒரு முழு விவரமும் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்ப்போம் வழக்கம் போல் வீடியோ போகிறதுக்கு முன்னாடி லேட்ஸ் என்ட்ரோ ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்கக்கூடியது சிவோ ஃப்ளோரிட் ரொம்ப காமனாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு முக்கியமான இன்கலேஷன் ஏஜெண்டாக இந்த சிவோ ஃப்ளோரிட் இதோடைய கலர் போட்டிங் வந்து எல்லோ கலர் பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் எல்லோ கலர் பாட்டில் வரும் இதோட வேப்பரைசும் வந்து எல்லோ கலர் வேப்பரைசில் தான் நம்மளுக்கே வரும் இதோடைய இன்ட்ரொடக்ஷன் பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் ஃபஸ்ட்டு கிளினிக்கலாக எப்போ யூஸ் பண்ணாங்க சொல்லணும்னா நைன்டீன் செவன்டி ஒன்னில் தான் மொதல் மொதல் வந்து இது யூஸ் பண்ணப்பட்டுச்சு இதோடைய மூலக்கூறு வாய்ப்பாடு பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் சி த்ரீ ஹெச் ஃபைவ் ஸோ ஃப்ளூரினோட வேல்யூ வந்து செவன் இருக்குது செவன் மணிக்குள் ஆஃப் ஃப்ளூரின் இருக்கிறதுனால இது ஹை ஃப்ளூரினேட்டட் ஹைட்ரோ கார்பன் அப்படின்னு சொல்லப்படுது இதோடைய ஸ்மெல் பார்த்திங்க சொன்னால் வெறும் ஸ்வீட் ஸ்மெல் ப்ளஸ் அண்ட் ஸ்மெல்லாக இருக்கும் அதே ஐசோ ஃப்ளூரின் பார்த்திங்க சொன்னால் ஒரு பஞ்சன் ஸ்மெல்லில் வந்து இரிட்டட் ஸ்மெல்லாக இருந்துச்சு இது நல்லா ஸ்வீட் ஸ்மெல்லாக இருக்குது இது வந்து ஸ்டேபிளாக தான் இருக்கும் இது வந்து இன்ஃப்ளேமபிள் அதாவது நெருப்பு பற்றதுக்கு நெருப்பு பற்றாமல் இருக்கும் நெருப்பு பற்றது துணை புரியாமல் இருக்கும் அடுத்து நான் கரோசி கரோசியமும் ஏற்படுத்தாது இதோடய மாலிகுலர் வெயிட்டை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் டூ ஹண்ட்ரட் இருக்குது ஸோ அந்த மாலிகுலர் வெயிட் எதுக்கு உதவுது அப்படிங்கிறத நான் அடுத்த ஸ்டைலில் சொல்கிறேன் இதோடய எஸ்விபி சேச்சுரேட்டட் பேப்பர் ப்ரெஷர் ஒன் சிக்ஸ்டி மில்லி மீட்டர்ஸ் ஆஃப் மெர்க்குரி எஸ்விபிங்கிறது டேரக்டாக இப்போ ஃபஸ்ட் கொடுத்து பிளட் காஸ்ட் பார்ட்டிசின் கோவிஷன் அடுத்த பிளட் காஸ்ட் பார்ட்டிசின் கோவிஷன் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் நைன் இருக்குது பிளட் காஸ்ட் பார்ட்டிசின் கோவிஷன் எதை ரன் அவுட் பண்ணுது அப்படிங்கிறது ஸ்பீட் ஆஃப் ஆன்சர் ஹண்ட்ரட் ரிகவரி அதுக்கு டேரக்டாக இப்போ ஃபஸ்ட்னாக இருக்கும் அடுத்து ஆயில் கேஸ் பார்ட்டிஷன் கோவிஷன் வந்து ஃபிஃப்டி நைன் இருக்குது ஃபிஃப்டி நைன் ஆயில் கேஸ் பார்ட்டிஷன் கோவிஷன் வந்து டேரக்டாக இப்போ ஃபஸ்ட்னாலஜி பொட்டன்சி அதனுடைய பாயிலிங் பாயிண்ட் பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ்டி டிகிரி செல்சியஸ் இதோட மேக் வேல்யூ டூ இந்த ஒவ்வொரு ப்ராப்பர்ட்டியும் பற்றியும் நான் தனித்தனியாக வீடியோ போட்டிருக்கேன் இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் அது இல்லாதோடைய லிங்க்கையும் தரேன் அதில் எல்லா வீடியோவும் பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் இது எல்லாமே உங்களுக்கு ஈஸியாக உங்களுக்கு பிரிச்சிடும் இந்த பக்கத்தில் இருக்குது பார்த்திங்களா இதுதான் வந்து இதோடைய ஸ்ட்ரக்சர் சிஓ ஃப்ளூரனோட ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ இந்த டேப்லெட் காலத்தில் பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் இதில் நம்ம எல்லா ப்ராப்பர்ட்டியும் பற்றி நம்ம ஓரளவு பார்த்துரும் புதுசாக வந்திருக்கிறது தான் மாலிகுலர் வெயிட் இந்த மாலிகுலர் வெயிட் என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொன்னால் கிளினிக்கலாக எப்படி இம்பார்ட்டன்ஸாக இருக்குது சொன்னால் மாலிகுலர் வெயிட் வந்து அது கம்மியாக இருந்துச்சு சொன்னால் அதோடைய பிளட் காஸ்ட் பார்ட்டிஷன் கோபிஷன் வந்து கம்மியாக இருக்கும் அதாவது மாலிகுலர் வெயிட் டேரக்டாக போக்கிஷன் எடுக்கிறது பிளட் காஸ்ட் பார்ட்டிஷன் கோபிஷன் ஸோ இந்த ஸ்டேட்டில் பார்த்திங்க சொன்னால் மாலிகுலர் வெயிட் வந்து டெஸ்ப்ளோரின்க்கு பார்த்திங்கன்னா ஒன் சிக்ஸ்டி எயிட் இருக்குது அதோடைய பிளட் காஸ்ட் பார்ட்டிஷனும் கம்மியாக இருக்குது ஸோ இதுக்கு இதில் கம்மியான மாலிகுலர் வெயிட் உடையதுக்கு கம்மியான பிளட் காஸ்ட் பார்ட்டிஷன் கோபிஷன் இருக்குது ஸோ இதுதான் வந்து மாலிகுலர் வெயிட்டோட ஒரு கிளினிக்கல் இம்பார்ட்டன்ஸ் அடுத்து ஒரு கொஷின் போய் இன்ஹலைசன் ஏஜென்ட்ஸ் ஸ்டோர்டு இன் ஆம்பர் கோலர் பாட்டில் நீங்கள் எந்த இன்ஹலைசன் ஏஜென்ட் எடுத்து பார்த்துட்டானோ அந்த வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒரு டிரான்ஸ்பரான பாட்டில்னு இருக்காது ஆம்பர் கோலர் பாட்டில் தான் இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா அதுக்கான ஆன்சர் தான் இது பொட்டன்சி ப்ரிசர்வ் அதோடைய பொட்டன்சி ப்ரிசர்வ் பண்ணுறதுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஆம்பர் கோலர் பாட்டில் இருக்கிறதுனால லைட்டு வந்து லைட் இன்டியூஸ்டு டீகிரேஷன் இருக்காது அதனால் பொட்டன்சி வந்து பாதுகாக்கப்படுது அப்புறம் வந்து அன்வான்டட் இன்ட்ராக்ஷனை வந்து மினிமைஸ் பண்ணுது ஸோ லைட்டில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்போசர் அதனால் வந்து மெடிக்கேஷன் ஏதாவது டீக்ரேட் ஆகிடுறது கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக வேண்டி இந்த ஆம்பர் கோலர் பாட்டில் ஸ்டோர் பண்ணுறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த ஏன்னோ ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கக்கூடிய இன்கிலீஷ் ஏஜென்ட் வந்து அந்த லைட்டில் இருக்கக்கூடிய இம்பியூனிட்டிஸ் இதனால் அது பட்டு அதனால் ஏதாவது ஒரு பொட்டன்ஷியல் சைட் எஃபெக்ட் வராமல் இருக்கிறதுக்காக இதை வந்து ஆம்பர் கோலர் பாட்டிலே யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஓவரால் ரீசன் வந்து லைட்னால் ஏற்படக்கூடிய காம்ப்ளிகேஷனை தவிர்க்கிறதுக்காக வேண்டி 
நர்வசல் ஆக்டிவிட்டி வந்து கம்மியாகுது அதனால் அன்கான்ஷியஸ் ஏற்படுது மசில் ரிலாக்ஷன் ஆகுது பெயின் பர்செப்ஷன் வந்து கம்மியாகுது அடுத்து நிக்கோட்டிங் ரிசப்டாரில் ஆக்ட் ஆகிறதுனால மினிமல் இன்வால்மெண்ட் ஆஃப் மசில் ரிலாக்ஷன் மசில் வந்து லைட்டாக அது ரிலாக்ஸ் ஆகுது நிக்கோட்டிங் ரிசப்டாரில் ஆக்ட் ஆனால் அடுத்து செரோட்டோன் ரிசப்டார் ஆக்ட் ஆகிறதுனால மினிமல் ஆக்ஷன் இன் மூவ் நாசியா அண்ட் பெயின் பர்செப்ஷன் ஸோ ஓவரால் பார்த்து சொன்னால் ஹிப்னாசிஸ் அன்கான்ஷியஸ் மசில் ரிலாக்ஷன் பெயின் பர்செப்ஷன் வந்து கம்மி பண்ணுது இந்த ரிசப்டாரில் ஆக்ட் ஆகிறதுனால நம்மளுடைய சிஓ ஃப்ளோரின் ஸோ அதனால தான் வந்து இன்ஃபிலேஷன் ஏஜென்ட் ஒரு அனஸ்தட்டிக் ஏஜென்ட் தான் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இதோடைய ஃபார்மோ கைனட்டிக்ஸ் பார்த்தோம் சொன்னால் அப்டெக் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அதாவது எப்படி எடுத்துக்கிறோம் அப்படிங்கிறத பார்த்து சொன்னால் இதுக்கு நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் பிளட் கேஸ் பார்ட்டிஷன் பார்ட்டிஷன் கோஃபிஷன் வந்து கம்மியாக இருக்குது ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் நைன் இருக்கிறதுனால ஸ்பீட் ஆஃப் ஆன்சர் ட்ரக்கை வந்து அதிகமாக இருக்கிறனால டக்குன்னு நம்மளுக்கு என்ன இது இது அப்படின்னா அப்டெக் எடுத்து டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிடுது சீக்கிரம் அது மட்டும் இல்லாமல் இது வந்து நான் இரிட்டண்டாக இருக்குது ஏஸ் ஆஃப் லைன் பார்த்து சொன்னால் இரிட்டன் நேச்சராக இருக்கும் இது வந்து நல்லா ப்ளஸன் ஸ்மெல்லாக இருக்கிறதுனால ப்ளஸ் அப்பர் ஏர்வேல எந்த ஒரு இன்டென்ட் ஏற்படுத்தினால ரேட் ஆஃப் இன்கிலேஷன் வந்து ஸ்பீட் ஆகிடுது ஸோ இன்கிலேஷன் ஸ்பீட் ஆகி அப்டேக் ஆனதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் மெட்டபலிஸ் ஆகும் மெட்டபலிசத்தில் பார்த்து சொன்னால் வெறும் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் மட்டும்தான் வந்து லிவரில் வந்து மெட்டபலிஸ் ஆகுது மிச்சம் எல்லாமே என்ன நைன்டி பர்சன்டேஜ் வந்து அன் எலிமினேட்டட் அன்சேஞ்சு ஃபார்ம் ஆஃப் அன்சேஞ்சு ஃப்ரம் லங்ஸ் மற்ற எல்லாமே அப்படியே வந்து ஐசிஓ ஃப்ளோரினாவே லங்ஸ் மூலமாக வந்து எலிமிட் ஆகிடுது ஸோ ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் மட்டும் தான் மெட்டபலிஸ் ஆகுது ஸோ அந்த ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் மெட்டபலிஸ் ஆகி ரெண்டு பை ப்ராடக்டை வந்து கொடுக்குது ஒன்று பார்த்து சொன்னால் ஹெக்ஸோ ஃப்ளோரோ ஐசோ ப்ரோக்கனால் இன்னொன்று வந்து இன்னார்த இன்னார்கானிக் ஃப்ளோரைடு ஐயா அதாவது நதிங் பட் ஃப்ளோரைடு ஐயா ஸோ எக்ஸா ஃப்ளோரோ ஐசோ ப்ரோக்கனால் வந்து மேஜர் பிரேக் டவுன் ப்ராடக்ட் இது ஒரு ஆர்கானிக் ஃப்ளோரைடு மாலிகூல்ஸ் இது வந்து யூரின் எக்ஸ்ரேட் ஆகிடுது குளுக்ரோனைடாக மாறி அதோட குளுக்ரோனைடோட கான்சிக்யூட் பண்ணி இது வந்து யூரின் எக்ஸ்ரேட் ஆகிடுது ஆனால் இது வந்து ஹெப்போட்டோடாக்ஸிக்கு ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது ஸோ அதனால தான் வந்து சிவோ ஃப்ளோரினை வந்து ஹெஃபாட்டிக் டிசீஸ் உள்ள பேஷண்ட்டுக்கு வந்து கான்ட்ராக்டிங்ஷன் இருக்குது ஐசப்ளைன் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இன்கார்கா இன்ஆர்கானிக் ஃப்ளூரைடு ஐயாம் வந்து டுவெண்ட்டி டூ மைக்ரோ போல் அளவு வந்து உருவாக்குது ஸோ மேக்ஸிமம் லெவலில் வந்து ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டிக்கு மேலே இருந்தால் தான் வந்து நெட்ரோடாக்ஸிக் ஏற்படுத்தும் டுவெண்ட்டி டூ அப்படிங்கிறதுனால இது அவ்வளோவா வந்து நெட்ரோடாக்ஸிக்கை ஏற்படுத்தாது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த டுவெண்ட்டி டூவே வந்து எவ்வளோ எப்போ வருது அப்போ சொன்னால் மேக்ஸிமம் ஒரு சிக்ஸ்டி மினிட்ஸ் அதாவது ஒன் ஹவருக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் இருக்கக்கூடிய வேல்யூ தான் வந்து இந்த டுவெண்ட்டி டூ மைக்ரோ மோல் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது பாடியில் ஸோ இது வந்து நம்ம வந்து நெகோஷியேட் பண்ணிடலாம் இதனால் வந்து கிட்னிக்கு எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இருக்க வாய்ப்பு இல்லை அப்புறம் சொன்ன மாதிரி நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து எலிமினேட்டட் த்ரூ தி லங்ஸ் அன்சேஞ்சு இருப்பாங்க வந்து இதாகிடுது ஸோ ஃபைவ் பர்சன்டேஜில் ரெண்டு பை ப்ராடக்ட் உருவாகுது இதுதான் அதோடைய ஃபார்ம் ஆஃப் கைனட்டிக்ஸ் ஸோ ஃபார்மகோ டைனமிக்ஸில் வந்து ஒவ்வொரு சிஸ்டத்தில் என்னென்ன எப்படி ஆக்ட் ஆகுது அப்படிங்கிற டாப்பு ஸோ ஃபஸ்ட்டு சிஎஸ் சிஎன்எஸில் வந்து ஹிப்னாட்டிக் அது காபாய் ரிசப்டார் அந்த ரிசப்டார் ஆக்ட் ஆகிறதுனால வந்து ஹிப்னாட்டிக் ரிசப் டோனிக் ஹிப் ஹிப்னாட்டிக் ஆக்ஷன் வந்து இருக்குது எமர்ஜென்ஸ் ஆகிட்டேஷன் இருக்குது ஆன்டி கன்வென்ஷன் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது ஓவரால் எல்லா இன்கிலேஷன் ஏஜெண்டும் ஆன்டி கன்வென்ஷன் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கும் எக்ஸப்ட் ஒன்று தவிர அது என்ன அப்படிங்கிற சிரிச்சா கம் பாக்ஸில் கரெக்டாக கம் அடுத்து போர் அனலிஜிஷ் அனலிஜிஷியாக வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கும் அடுத்து செரிபிரல் வேசோ டெய்லேட்டர் இந்த சிவ போரின்னு பார்த்தீங்கன்னா சொன்னால் செரிபிரல் வேசோ டைனேட்டர் அதாவது என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொன்னால் மூளையில் இருக்கக்கூடிய பிளஸ் பிளட் வெசலை வந்து விரிவடைய வச்சிடும் ஸோ விரிவடையிறதுனால செரிபிரல் பிளட் ஃப்ளோ வந்து அதிகமாகிரும் ஸோ இதனால் ஆட்டோ ரெகுலேஷனும் ப்ரிசர்வாக தான் இருக்கும் ஆனால் அந்த நேரத்தில் ஆட்டோ ரெகுலேஷனும் ப்ரிசர்வாக இருக்கும் ஸோ ஆட்டோ ரெகுலேஷன் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா மூளையில் வந்து பிளட் போகிறதுக்கு தகுந்த மாதிரி பிளட் வெசல் வந்து டைலேட் ஆகியோ அல்லது கன்ஸ்ட்ரிக்ட் ஆகியோ வந்து அதோடைய பிளட்டோடைய ஃப்ளோவை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணணும் ஸோ இது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக நடக்கக்கூடிய விஷயம் தான் ஆட்டோ ரெகுலேஷன் செரிபரல் ஆட்டோ ரெகுலேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த சிஓ ஃப்ளோரின் இருக்கிறதுனால செரிபரல் வேசப் ரெகுலேட் ஆகிறதுனால இந்த ஆட்டோ ரெகுலேஷன் பாதிக்கப்படுமா அப்படின்னு பார்த்தா ஆட்டோ ரெகுலேஷன் பாதிக்கப்படாது ஸோ ப்ரிசர்வாக தான் இருக்கும் ஸோ அதனாலேயே அதனால ஒரு இந்த ரீசன் வந்து இது நியூரோனாஸ்டிஷ
சிபிபி சிபிபி அப்படிங்கிறது என்ன அப்படி சொன்னால் செருபரல் பர்ஃபியூஷன் ப்ரெஷர் செருபரல் பர்ஃபியூஷன் ப்ரெஷரையும் வந்து இது வந்து டிப்ரெஸ் பண்ணும் டோஸ் அதிகமாக அதிகமாக டிப்ரெஸ் பண்ணுவோம் இது இருக்கனால தான் வந்து நம்ம வந்து ஆக்சிஜன் அந்த மெட்டபாலிக் ரேட்டு அதுக்காக உதவுகிறது தான் அந்த சிபிபி சிபிபிங்கிறது நத்திங் பட் எம் மேப்பு மைனஸ் இன்ட்ரக்ரனியல் ப்ரெஷர் மை அதாவது நம்ம உடம்புல இருந்து கொடுக்கக்கூடிய சிஸ்டமிக் ப்ரெஷரும் செருபரலில் இருக்கக்கூடிய ப்ரெஷர்லேருந்து அதை கழிச்சோ சொன்னால் ஒரு நெட் ப்ரெஷர் இருக்கும்ல ஸோ அதுதான் வந்து செருபரல் பர்ஃபியூஷன் ப்ரெஷர் இந்த நல்லா மெயின்டைன் ஆனால் தான் வந்து செருபரலில் இருக்கக்கூடிய மெட்டபாலிசம் வந்து நல்லா நல்லா வந்து நடைபெறும் ஸோ இதை வந்து டோஸ் டிப்பெண்டாக டிப்ரெஷன் பண்ணது நம்மளோடய செவ்ஃபோரி அடுத்து ஐசிடியில் வந்து மினிமல் எஃபெக்ட் தான் இருக்கிறதுனால இது இன்ஹிலேஷன் ஏஜென்ட் சாய்ஸ் ஃபார் நியூரோ அனஸ்தீஷியா யூஸ் பண்ணுறோம் அடுத்து சிஎம்ஆர்ஓ டூ கம்மி பண்ணுது அதாவது செரிபரல் மெட்டபாலிக் ரேட் ஆஃப் ஆக்சிஜன் வந்து கம்மியாகுது ஏன்னு சொன்னால் செரிபரல் ம பிளட் ஃப்ளோ அதிகமாகுது அந்த டோஸ் டிப்பெண்டட் செரிபரல் பர்ஃபியூஷன் ப்ரெஷர் அதிகமாக அது ஐசிடி மினிமலாக வந்து கம்மியாகுது ஸோ மினிமலாக வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது இஸ் இதனால் வந்து சிஎம்ஆர் டூனுடைய லெவலும் வந்து கம்மியாகுது அடுத்து ரெஸ்பிரேட்டி சிஸ்டத்தை பார்த்து சொன்னால் ஆலியோலர் வெண்டிலேஷன் வந்து கம்மியாகுது டைடல் வாடின் கம்மியாகுது ரெஸ்பிரேட் ரேட் அதிகமாகுது ரெஸ்பிரேட்டி மசில் வந்து டிப்ரெஸ் ஆகுது பிஏசிஓ டூவோட வேல்யூ வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது டெட் பிஎஸ் வெண்டிலேஷன் வந்து அதிகமாகுது ப்ரோங்கோ டெய்லேட்டர் எஃபெக்ட் இருக்குது எல்லா நிகழ்ச்சியும் நெஞ்சரும் ப்ரோங்கோ டெய்லேட்டர் எஃபெக்ட் இருக்கும் அடுத்து இரிட்டேட் ஹேர்வே வந்து இதை இரிட்டேட் பண்ணுறது இல்லை ஸோ அதனால் வந்து காஃப் கம்மியாகுது லரிங்கஸ் பசங்க கம்மியாகுது செக்ரிஷன் வந்து கம்மியாகுது அதே ஐசோப்ளோன் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அது வந்து இரிட்டு ஏர்வே இரிட்டன் பண்ணுறதுனால ஒரு ரெஸ்பிரேட்டரி டிசீஸ் உள்ள பேஷனு கான்ட்ராடிக்ஷனாக இருக்குது இதை ரெஸ்பிரேட் டிசீஸ் உள்ள பேஷனுக்கு ஈஸியாக கொடுக்கலாம் ஸோ அதனால தான் இந்த ஐடியல் இன்ஹிலேஷன் ஏஜென்ட் ஃபார் இன்ஹிலேஷன் இன்டக்ஷன் அதாவது இன்ஹிலேஷன் மூலமாக இன்ட்யூஸ் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு முக்கியமான இன்ஹிலேஷன் ஏஜென்ட் வந்து சிஓ ஃப்ளோரின் தான் அடுத்து சிவிஎஸ் சிவிஎஸ் இது கார்டியோவாஸ்குலர் சிஸ்டத்தில் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு சொன்னால் மேப்பு கம்மியாக பண்ணுது சிஸ்டமிக் வேஸ்குலர் ரெசிஸ்டன்ஸ் கம்மி பண்ணுது கார்டியாக் அவுட் புட்டும் கம்மியாகுது ஆனால் ஐசோக்லின் கார்டியாக் அவுட் புட்டை வந்து கம்மி பண்ணாது அதை ப்ரிசர்வ் பண்ணும் அதனால தான் அது கார்டியாக் ஏஜென்ட்டுக்கு வந்து நம்மளுக்கு இன்ஹிலேஷன் ஏஜென்ட் சாய்ஸாக இருக்குது ஹார்ட் ரேட்டை வந்து இது கம்மி பண்ணுது மயப்பாடி லோட் கன்செப்ஷனை வந்து கம்மி பண்ணுது உடனே இது ஸ்டீல் ஃபினாமினா இதை வந்து ஏற்படுத்துறது இல்லை இது அரித்மோஜெனிக் ப்ராப்பர்ட்டியாக இருக்குது இது ஐசோக்லின் வந்து அரித்மோஜெனிக் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்காது ஸோ ஜிஐயில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கேஸுக்கு வந்து நாசியா வாமிட்டிங் வந்து ஏற்படுத்துகிற காரணமாக அமைது ஹெப்பாட்டிக் பிளட் ஃபோ உட்காந்து கம்மி பண்ணுது அதனால் இந்த ஹெப்பாட்டிக் பேஷண்ட்டையும் தவிர்த்துக்கலாம் ரீனலில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ரீனலோடைய பிளட் ஃபோ ஓனாக வந்து ஒன்று அப்படின்றதுல ப்ரிசர்வ் பண்ணிடுது இதனுடைய மெட்டோபாலட்டான ஃப்ளோரைட் ஐயான் உருவாகுது அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து ஃபார்மோகோ கைனட்டிக்ஸில் பார்த்தோம் இது வெறும் லோ லெவல்னால் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை அது மட்டும் இல்லாமல் இதனுடைய பிளட் கேஸ் பார்ட்டிஷன் கோபிஷன் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிறதுனால இது ரேப்பிட்லி எலிமினேட் ஆகிடுது ஆனால் ஒரு பிரச்சனை இருக்குது என்ன அப்படின்னா சிஓ ஃப்ளோட்டில் வந்து சோடா லைமோட ரியாக்ட் ஆகி காபோட் ஏ பி சிடி இஎஃப் ஜி இவ்வளோ காம்பவுண்ட் வந்து உருவாக்குது சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டிகிரி சென்சியஸில் அதாவது அதிக வெப்பநிலையில் இந்த மாதிரியான காம்பவுண்டெலாம் உருவாக்குது ஸோ இந்த காம்பவுண்டில் காம்பவுண்ட் ஏ மட்டும் என்ன பண்ணுது அப்படி சொன்னால் நெப்ரோ டாக்சிசிட்டி உருவாக்குது அந்த காம்பவுண்ட் ஏவோட பேர் தான் வந்து டை ட்ரைஃப்ளூரோ மெத்தைல் வினை எத்து ஈதர் ஸோ இதான் அந்த உடைய கெமிக்கல் நேம் இது வந்து தான் என்ன பண்ணுது அப்படி சொன்னால் சோடா டைமோட வினைப்பட்டு உருவாக்கக்கூடிய ஒரு காம்பவுண்டே இதுதான் வந்து நெப்ரோ டாக்சிசிட்டி உருவாக்க காரணமாக அமையுது ஸோ அதனால தான் வந்து ஒரு சிகேடி பேஸ் அந்தக்கெல்லாம் வந்து சிஓ ஃப்ளோரினை வந்து நம்ம வந்து கொடுத்து இன்ட்யூஸ் பண்ணுறதை தவிர்த்துக்கணும் ப்ளஸ் மெயின்டைன்ஸ் பண்ணுறப்பையும் சிஓ ஃப்ளோரினை வந்து தவிர்த்துக்கணும் ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த காம்பவுண்டே உருவாகிறதுனால இது ஒரு ட்ரிகர் ஏஜெட் என்ன அப்படி சொன்னால் டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருக்கிறப்ப மேக் வேல்யூ வந்து அதிகமாக இருக்கிறப்ப பேரலைம் யூஸ் பண்ணுறப்ப பேரலைம் யூஸை ஒன் ஆஃப் தி கார்பன் டை ஆக்சைட் அப்சார்பன் சோடாலை மாதிரி இருக்கும் அடுத்து லோ ஃப்ரெஷ் கேஸ் க்ளோ அதாவது லோ ஃபோஸ் ஈஸியாக யூஸ் பண்ணுறப்ப இதோடைய வேல்யூ வந்து அதிகமாக இருக்கிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது காம்பவுண்டியோட வேல்யூ வந்து அதிகமாக ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது அடுத்து யூட்ரஸில் பார்த்திங்கன்னா சொன்னால் டோஸ் டிபெண்ட் ரிலாக்ஸேஷன் யூட்ரஸ் ரிலாக்ஸேஷனுக்கு வந்து இது காரணமாக அமையுது அதனால் வந்து ப்ரெக்னன்சியில் வந்து நம்ம வந்து காஷியஸாக யூஸ் பண்ணோம் அஸ்கோலசலிட்களில்
இது ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் பார்த்திங்க சொன்னால் இது வந்து டாக்ஸிக் மெட்டபால் டேட்டா உருவாக்குது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ஐ ஹைட்ரோக்சி எக்ஸா எக்ஸா ஐசோ ஃப்ளோரைட் லிட்டர் டாக்ஸிக் மெட்டபால் டேட்டா என்ன மறந்து போச்சு பார்ப்போமா ஹெக்ஸா ஃப்ளூரோ ஐசோ ப்ரொஃபனால் ஹெக்ஸா ஃப்ளூரோ ஐசோ ப்ரொஃபனால் இந்த மேட்டரை உருவாக்குது இது ஒரு டாக்ஸிக் மெட்டபால் லிட்டு அப்புறம் வந்து கார்பன் டை ஆக்சைட் அப்சார்ப் பண்ணுறோட இன்ஸ்டபிலிட்டி இருக்குது நீங்கள் மதம் சோழ அதே மாதிரி வேணும் இப்போ காமெடியை உருவாக்குது இது வந்து நெஃப்ரோடாக்சிக் ஃபோன் ஆகுது எக்ஸ்பென்சிவ் ஐசோ ஃப்ளோர் எனக்கு நம்பர் மாட்டோம் இது வந்து எக்ஸ்பென்சிவ் ஹெப்பட்டோடாக்சிக் சொன்ன ஹெப்பாட்டிக் ஃப்ளோ வந்து கம்மி பண்ணுது ப்ளஸ் ஹெப்பட்டோடாக்சிக் மெட்டீரியல் டாக்சிக் மெட்டபால் டேட்டை உருவாக்குது நெஃப்ரோடாக்சிக் மெட்டீரியலும் உருவாக்குது கார்பன் டி ஏ ஆஃப் பண்ணுது அனல்ஜிஸியாக வந்து அந்த அளவு ஃபீல் இல்லை ஸோ இதான் வந்து ஓவராலாக டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து சிஓ ஃப்ளோரினை பற்றி ஒரு முழுமையாக பார்த்துருக்கோம் ஒரு சின்ன வீடியோ தான் இதில் ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதுக்கான ரிப்ளை வந்து நான் கண்டிப்பாக கொடுக்குறேன் இது மாதிரி இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கேன் அண்டர் தான் சைனிங் ஆஃப் ஜேரியா ஸ்டார்ட் இது ஃபேர் ஆஃப்